Buenos días. Bienvenidos a otro Inmigrando con Katia, a un programa donde yo, Katia Pereira, abogado de inmigración, le cuento las noticias de inmigración, le contesto sus preguntas, pero sobre todo trato de compartir un poquito, un poquito del amor de Dios, de ese que nos permita estar a usted y a mí hoy el uno frente al otro. Y hoy tenemos un invitado. Uh, good morning, Michael. Thank uh, you for good coming. Morning. Thank you. Este es el oficial Michael Crabtree, es un oficial de inmigración que generosamente ha, ha decidido venir hoy día a conversar con nosotros. Um, y esto es un regalo que Dios nos da hoy día, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces ha, ha visto usted que un oficial de inmigración se acerca y nos conversa? Esto quiere decir que eh, hoy día Dios tiene un regalo especial para nosotros, para que aprendamos algo bueno, algo bueno, algo que nos alimente y que nos haga mejores personas. Um, hoy día, Michael, eh, hoy día voy a estar hablando en inglés y en español, así que sígame la cuerda. Uh, ¿Quiénes se levantaron contentos hoy día? Levante la mano, pónganos un emoji diciéndonos que están listos para este día, uh, para que Michael vea cómo es que esto funciona y cómo es que empiezan a salir los mensajes. Póngame ese emoji que me gusta de la, de, de la persona que levanta la mano. Eso es, muchachos. Hoy día estamos aquí para aprender. Y una de las cosas que más nos asustan cuando hacemos cualquier trámite con la oficina de inmigración es cuando tenemos que ir a una, a una entrevista, ¿verdad? ¿A quién no le da un poquito de temor la entrevista? Um, alguno de usted, todos los que algún día vamos a agarrar nuestros papeles dentro de los Estados Unidos, tenemos que ir a una entrevista. Así que, Michael, they are all saying hi to you. <laughs> Good morning. Hola. <laughs> okay, so I was telling them that today we want to uh, talk to them about the interview and how, it, how everybody that at some point asks for the green card inside the United States or asks for citizenship inside the United States um, needs to have an interview. So uh, what are our uh, best practices Uh, before we throw ourselves in a room with an immigration officer. ¿Cuáles son las, la, ¿Qué consejos nos puede dar Michael de cuando una persona se expone, se presenta ante inmigración uh, para una entrevista de inmigración? So I think it's good to um, show up early. Creo que debe llegar temprano. Um, it's good to look um, as professional as you can. Creo que debe llegar vestido apropiadamente, profesionalmente. So no tank tops, no shorts. That would be best. So no shorts, no, 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 no este, blusas con tiritas. Um, I think it's good to um, understand why you're there and maybe have, maybe have met with your legal counsel first. Uh, creo que es muy importante que usted entienda por qué está ahí uh, y que haya hablado con su abogado antes de llegar. Why do you say, I, it, I think it's important that you understand why you're there. Sometimes people don't even know why they're showing up and don't even know why, what they have to answer. ¿Por qué crees que es importante que tienen que saber lo que está pasando? ¿Tú crees que hay gente que no sabe para qué está yendo y no sabe cómo contestar las preguntas? Right. So sometimes people show up and are confused and Algunas uninformed. veces la gente llega y está confundida y no está informada. Come, more, come closer to okay. here because the camera is oh, over yeah. there and you need to be in the camera. Okay. <laughs> Y, uh, okay, so, uh, and what happens when you get a hold of those people that don't know what's going on and don't know what to answer? So it makes for a very confusing interview. It makes for a very long interview. Sometimes it, it makes it seem like uh, maybe they're not being honest and upfront. El hecho de que estén confundidos hace que la entrevista sea confusa. Y entonces cuando nosotros vemos que dudan al contestar, creemos que no están siendo honestos. Uh, how important, how you guys have been trained to pick on, and you guys have a special training to figure out when somebody is lying. Is that right? Ustedes tienen un entrenamiento especial, muy especial, para saber cuando la gente les está mintiendo. ¿Eso es verdad? So we definitely have interview training where we um, understand uh, human interaction. So that is a part of it. But we also, um, we also have, we've, we've already taken your fingerprints, right? So we have a complete history of everything that you've uh, been up to inside and, and potentially even outside the United States. And we have a complete history typically of your travel if we need to go find it. Eh, 
nosotros, a nosotros nos han entrenado para, para poder llevar una entrevista. Nosotros sabemos el lenguaje de su cuerpo, el lenguaje de sus ojos, nosotros... Pero sobre todas las cosas, nosotros sabemos la historia de su vida porque usted nos ha dado sus huellas. Entonces, en el momento en que usted nos entrega sus huellas, de, a partir de ahí, nosotros podemos saber mucho de usted. Y encima usted nos entrega sus papeles y, y la autoridad para revisar su vida. So, how much, how much can you know of, of a person? ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo que puede saber de una persona? I mean, they already gave you their fingerprints. Right. They already gave you permission to investigate in their lives, right? right? Uh, How much can you can you research? How much can you know? Well, so um, USCIS is a part of Department of Homeland Security. So, so la oficina de inmigración es parte de la oficina de seguridad nacional. So we can use all the resources that Department of Homeland Security. So podemos has. usar todos los recursos que la oficina de seguridad nacional tiene. Uh, so that means, for example, if um, if I traveled 10 years ago. Uh, and I took a plane to Colombia, um, uh, and I came back and documented. Can you find out that if I did that trip to Colombia 10 years ago? Correct. So we have we have sí. access to travel. Nosotros tenemos acceso a esos documentos de trabajo. And how about if um, if uh, I um, I had a, a problem 20 years ago, and um, In, in, in a court, I had a DUI 20 years ago, right? right. Uh, but it doesn't show in my fingerprints. Uh, can you find out, find that out? Um, potentially, there is the resources to, to access all your previous um, interactions with law enforcement and also all your past interactions with immigration. Uh, potencialmente yo tengo los recursos si quiero para poderme averiguar eh, todo lo que hayas, cualquier interacción que hayas tenido con cualquier policía, uh, pero también tengo todos los recursos para averiguar todas tus interacciones anteriores con inmigración. Ok, so if I do an, an FBI report uh, because I was stopped at the border, um, let's say 20 years ago, And, um, and my FBI report doesn't show anything. Uh, would you know that I was stopped at the border 20 years ago? So, le estoy preguntando si, si yo, por ejemplo, me agarraron en la frontera 20 años atrás, y, pero yo me hice mi reporte del FBI y no sale nada. ¿Tú puedes averiguar que, que tú, tú vas a saber que yo a mí me agarraron hace 20 años? So once, once you've started a history with immigration, um, you now have an immigration file, correct? So cuando tú empiezas una historia con inmigración, tú ahora tienes un file. And it's a historical file from your first interactions that you've ever had with immigration up to your current filing. Este, este file o expediente que abrimos acerca de ti es histórico y va a traer todas, todas las veces que hayas tenido cualquier interacción con inmigración desde el día que te agarraron hasta el momento que tú haces la aplicación que estás haciendo. Oh, okay, so, so, but then how come you have the information and I don't, I cannot access it? ¿Por qué tú tienes la información y yo no la puedo accesar? So, um... The, the, we keep all the information, but you also have access through it, through the FOIA process. So, I mean, if, if Él you dice que nosotros to... tenemos acceso a través de la FOIA, but in the FBI report doesn't show anything. You are saying that the FBI is not enough? I am saying that we have other resources that um, keep your history, and especially your immigration history. Yo le digo, pero, pero en, en, en el reporte del FBI no salía. Entonces, tú me estás diciendo que el FBI no es suficiente. Y él dice, no, yo estoy diciendo que tenemos otros recursos y que tu historia de inmigración está en tu expediente de inmigración. Now, ahora, la parte que le voy a explicar yo a él es que lo cierto es, es que mucha gente no puede buscar ese expediente de inmigración porque no tiene el número de su expediente y porque probablemente en, no ha pedido la folla al lugar eh, correcto. So I'm, I'm explaining to them that the reason why it won't show in your FBI report, but it will show in your immigration report, it's also, and the mistake most people do is that they, they do not research, they do not follow the right place, mm -hmm. and they don't have their A number, so they don't have a way to connect the dots, right? So, right. so the most important 
um, the most important advice we can we can tell people is that they have to be honest. Correct. So honesty is the key. If um, if you've had issues previously uh, with immigration or with law enforcement and it's been taken care of and you think because it's been taken care of you now no longer need to let us know that is that's a bigger problem than having having the past interactions with law enforcement and immigration so having those problems potentially your doesn't make your case deniable but not being honest in the interview does make your case deniable entonces él dice la honestidad es la clave si usted ha tenido un problema con inmigración y usted lo arregló en ese momento, y usted cree que ya no hay problema, usted no se puede olvidar de contármelo. Usted tiene que contármelo porque puede ser que, no, que, que ese problema que tuviste no te hizo deportable pero, o no te causó problemas, pero ahora el mentirme a mí, el no contármelo, eso sí te va a traer problemas. Uh, so, the same with, the same with, uh, with criminal issues, right? We, I, I had my DUI 20 years ago. I keep saying I had a DUI. I'm not an alcoholic, I promise you. <laughs> but I had a DUI 20 years ago and I paid everything and I did everything. And so I forgot. And now I filed with you guys and I didn't say anything. Um, is that okay? Um, no. I mean, it, you have, so you have to be honest about. But I did everything. Your... The judge said this means. So one of the questions, especially for naturalization, is have you ever been arrested, cited, or detained by law enforcement officers? Okay, so ahora estamos hablando de los, de, de los casos criminales. Le estoy diciendo, yo tuve un DUI 20 años atrás y lo pagué todo y lo hice todo y el juez me dijo dismiss. Y entonces, ya, y ahora yo ya apliqué y no te lo he contado, está bien. Y él dice, no. Una de las preguntas es, ¿alguna vez en tu vida fuiste arrestado y tienes que contestar con la verdad? So, dismissed doesn't mean anything? Um, dismissed means something uh, when we go to make the decision, but not being honest also is just as important as dismissed. So, like I was saying earlier, having a conviction 20 years ago potentially does not even make you ineligible. But not telling me about it currently could make you ineligible. Entonces, dismiss significó algo para el caso criminal en ese momento. Pero que me mientas a mí, como inmigrante, es un problema mayor. Entonces, no puede ser que el DUI de hace 20 años no te haga ningún daño. Pero el no contarme que lo tuviste hoy día puede descalificarte para la ciudadanía. What happens... When, le voy a preguntar qué pasa cuando uno tiene una orden de deportación y se presenta a la oficina de inmigración. Porque mucha gente que no va a un abogado, admite los papeles con un notario sin saber estas cosas y es importantísimo que lo sepan. Ay, muchachos, está, estoy yo en un monólogo acá con el oficial, Michael. Avísenme que me están entendiendo. Déjenme saber si estamos siendo claros. Déjenme saber si le está entendiendo bien a él. Póngame un dedito, póngame un corazoncito. No se olvide de compartir. En este momento tenemos que compartir para jalar a la mayor cantidad de gente que aprenda y se, y se entere así como nosotros. Gracias a mis amigos de YouTube por todos los deditos. Somos casi 300 en YouTube ahorita. So we have about a thousand people with us right now. Oh, very nice. Michael. And, um, ¿de qué dije que iba a preguntar? Ay, muchachos, se me fue la onda. Díganme, díganme, ¿de qué les dije que iba a preguntarle ahorita? Recuérdenme. Uh, dije que iba a preguntar de... ¿De qué dije que iba a preguntar? Oh, de las de los, de los deportaciones. Ayúdenme, ayúdenme. Ok. Um, ok. So, I, told, I forgot what I was going to ask you, and, okay. but they, they reminded me. Ok. Very so, nice. um, let's say I, um, I came many years ago. I was stopped at the border. They gave me a permit to come in. Ok. Uh, And, uh, and then uh, I don't know anything else, right? Um, and I go to the immigration office after I married a U.S. citizen and I go to this notario who files all the papers mm -hmm. and I go to the interview and the officer said, I have a deportation. And, and then ICE comes and picks me up. Is that right? Le estoy preguntando que, que a mí, 
yo vine hace unos años, ¿no? Y me dieron un permiso para entrar. Y yo después ya no me enteré nada, pero después me casé con un ciudadano y me fui a una a una notaria que me metió los papeles y yo fui a la entrevista de inmigración y el oficial dice ahora que tengo una orden de deportación y ICE está ahí para arrestarme. ¿Eso está bien? So, one of the big um, pushes this year for community relations is we want you to go to somebody who understands the whole immigration process, right? So, una de las cosas que estamos promocionando este año en la oficina de inmigración es que queremos que ustedes vayan a un abogado que entiende las cosas. So please go to somebody reputable, um, somebody that has a clear understanding of immigration, because uh, you not understanding immigration doesn't change the immigration laws. Uh, ustedes tienen que buscar a alguien de buena reputación que 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 los que, que sepa de las leyes de inmigración, porque el hecho de que usted sea ignorante de las leyes de inmigración, el hecho de que usted no las conozca no le exime de la responsabilidad cuando usted mete sus papeles. So, it, it, it can be a lawyer or it can be also an organization that is accredited right. by the Board of Immigration Appeals, Correct. right? Correct. Eh, puede ser un abogado o una organización aprobada por la barra de apelaciones de inmigración. So, recently it's changed from the Board of Immigration Appeals to the Department of Justice Accreditation. Okay, so ahora ya no se llama la barra de apelaciones, se llama el Departamento de Justicia, es quien acredita estas organizaciones. Y son organizaciones sin fines de lucro, donde probablemente no va a encontrar un abogado, pero va a encontrar personas que han sido capacitadas y estudiadas para ayudarlo con procesos básicos. So, es muy importante. But let's go back to, the, to this person. If I have a prior order of deportation, um, That means that ICE could arrest me at the, at the interview. Volvamos a la, a la, a, a, al ejemplo que te di. Si la persona tiene una, una orden de deportación y va a la entrevista de inmigración, ¿la pueden arrestar? So that if there is a previous or, well, and so it's active if it's, right. never, been, if it's never been executed. So any, any removal order from, from immigration is in place until it's been executed. So, usted tiene que entender que sí, eso es posible, porque cuando usted tiene una orden de deportación y nosotros no hemos ejecutado esa orden, usted no ha salido del país, o si usted ha salido y se ha vuelto a meter, entonces nosotros tenemos la obligación de ejecutarla. But, Michael, I'm a good person. I've never committed a crime. Why are they going to deport me? Yo soy una buena persona. No he cometido ningún crimen. ¿Por qué me van a deportar? So, <laughs> it's the law, right? Right. So being a good person doesn't take away what interaction you previously had in with, with immigration. What we find is crucial is when you go to fill out your application, you have to be upfront and honest with your attorney or with your accredited representative. Uh, el hecho de que usted sea una buena persona, de que no tenga récord criminal, no cambia el hecho de que tenga la violación de inmigración. No cambia el hecho de que haya tenido esa interacción con el oficial o con el juez o quien sea. Entonces, aquí lo crucial es que usted sea honesto, que usted le cuente toda la verdad a su abogado o a, su, o a quien le vaya a ayudar para que usted no se vea en esta situación. So, one of the things that, one of the misconceptions is that uh, the Office of Immigration is same as ICE, is an Office of Deportation. And I always try to, to tell all, all my audience that you guys are not law enforcement. You are an office that, pro that provides a service, that people pay you guys to provide a service. And your job is to, um, is to help and at the same time protect the United States, right? Correct. So, uh, can you talk a little bit about that and how it's, uh, is that you guys are not against anybody. You guys are just following the regulations, the law, and you, you want for people to stay when they qualify for it. Because it's, I believe it's a misconception that you guys are law, en law enforcement when you are not. Right. So after 9-11, Después uh, del septiembre 11, immigration was broken up into three components. A inmigración lo partieron en tres pedazos. So we have Customs and Border Patrol. La Patrulla Fronteriza. We have ICE. ICE, la Oficina de Deportaciones. And then we have USCIS. Y USCIS. So we, our job is to um, adjudicate. La Oficina de Inmigración, USCIS, tiene como trabajo, como 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 misión, el adjudicar y tomar decisiones. 
So we enforce immigration laws as it pertains to either an approval or a denial. So nuestro trabajo es aplicar la ley para aprobar o para negar un caso. And um, so if, if you've had previous immigration or criminal issues. Si usted ha tenido un, una, una, situación, una situación criminal o una situación de deportación de, con inmigración. Those factor into the decision that we make. Esos, esas cosas van a, van a importar a la hora que yo tome la decisión. Um, and, you know, so, so if, if you had a previous removal order, we do not, we're not the ones removing you. But you, in a, if you came to an interview and that was the case, potentially ICE could also detain you. Entonces, por ejemplo, cuando usted ya tiene una orden de deportación y usted viene a nuestra oficina, nosotros no somos los que lo deportamos. Usted ya tiene la orden de deportación. Entonces, en ese momento, ya usted, nosotros no podemos hacer nada con usted. Es ICE el que viene por eso y se lo lleva. No fuimos nosotros. So, um, hasta ahora me han nos han entendido todo. Por favor, díganme porque yo quiero saber si estoy, si está, si nos están entendiendo y, y ahorita nos vamos a poner a contestar preguntas. Gracias, Amparo. Muchas gracias. Qué bueno, qué bueno que me está entendiendo. Eso. Me voy a poner mis lentes, muchachos, porque no leo nada. Ok, todo bien claro. They say we're being very clear. Ok. So, everything good. is good. Naruto, good. Welvis, Luis, hello. Gracias por estar aquí. A mis amigos de Facebook, gracias por presentarse. Es bueno que el oficial vea que somos tantos aquí con él. We are about 1,200 now and we keep growing. Gracias por compartir. Compártanlo, compártelo. Tenemos que hacer que este programa se haga viral para que todos nuestros muchachos inmigrantes entiendan y vean lo que está pasando. Vamos a contestar un poco de preguntas, ¿ok? Uh, buenos días, saludos. Uh, vamos a ver, buenos días. Um, uh, si uno tiene el perdón bajo apellido del cónyuge y su visa es con apellido de soltera, ¿qué sucede? Nada, es la misma persona. Usted puede probarlo con su acta de nacimiento. Um, estoy buscando preguntas. ¿Cuándo están durando los permisos por ajuste de estatus? They're asking, uh, Marta is asking, how long, it, why it's, it's taking so long to get an employment authorization? And that has nothing to do with the work of, at your office, right? That is a service center Correct. issue. Correct. Correct. So, um, historically, after big elections, immigration receipts have fallen off. After the last election, they not only did they not fall off, they increased. Okay, so históricamente, después de las elecciones, las aplicaciones en la oficina de inmigración siempre bajaban. Pero después de esta elección, las aplicaciones no solo no bajaron, sino que subieron increíblemente. So we still have the same number of employees, but we have more applications. So tenemos la misma cantidad de eh, empleados, pero tenemos muchísimas más aplicaciones. So as an agency, we understand our processing times are not good, and we are trying um, to take steps to improve those processing times, but it's going to take a little bit. So estamos tratando, muchachos. Él dice, estamos tratando, estamos tratando de contratar más gente, estamos tratando de hacer las cosas más rápidas, pero eh, va a tomar un poco de tiempo. So uh, Mariela says, bienvenido, oficial. Welcome, officer. Thank you. Buenos días, le de Dios. Good morning from God Good morning. bless you. Uh, vamos a ver, vamos a ver. Buen día, buen día. Tengo una pregunta. Eso, eso, muchachos. Gracias, gracias por estar amables con nuestro oficial. Uh, porque eso es lo que queremos. Queremos, um, Juan says, I'm ready for today. Yes, we are ready. <laughs> That's good. Uh, good morning. Hi. Good morning, officer. Oh, very nice. Good morning. <laughs> Buenos dias. Thank you very much, Michael. <laughs> Thank you and blessings for oh, Michael. You see, Michael, nice. one of the good. great things about this, this show is that every day I fill myself with all the blessings from all my friends. And that's awesome. That's what keeps me, motivates me to keep doing it every day. Very nice. Because I need, I need their prayers. I need their <laughs> blessings. Uh, Very nice. Mm, let me see. Uh, Josefina asks, she says, 
Um, hello, uh, I, my, 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 I'm Josefina and my mother died, but she made a petition for me nine or 10 years ago. Is that petition dead when my mother died? Um, and we know that we have, we, we have a law that's 204 L right. that says it may not be dead, right? Right. So if, if the decision was made previous before she, before she, your mom became deceased, I'm sorry about that, by the way. Um, potentially 204L would allow that petition to continue. Uh, lamento mucho la, la pérdida de su mamá, pero si la, si la petición fue hecha antes de que su mamá falleciera y su mamá falleció después del 2010, entonces potencialmente su visa todavía sigue viva. Así que consulte con un abogado de inmigración personalmente. So I always end up saying, Talk to a lawyer in person. <laughs> Please. In, in, the, in those complicated cases, you are going to have to reach out and talk to somebody to help En los casos complicados, usted va a tener que hablar con un abogado. Now, not everybody needs a lawyer, right? That's why, no. we, have, we, that's why we have these accredited places. Correct. Uh, because we know that not everybody needs a lawyer. There are some processes that are simple where you don't need, need a lawyer. When do you need a lawyer? Because I always tell mm -hmm. them you need a lawyer when you are going to go into a meeting with immigration, for example. When you have a criminal record. When you have prior immigration history. Is that correct? <sighs> So I think any time you feel overwhelmed by the process, maybe is a good time to get legal representation. Yo creo que cuando tú sientes que no sabes bien lo que estás haciendo, es el momento de ir a buscar un abogado. But not a notario. Um, uh, so notarios in the United States are completely different than they are in Central and South America, right? So notarios en los Estados Unidos es una cosa completamente diferente a un notario en Sudamérica. So in the United States, notarios are just people who can certify that that's your signature. En los Estados Unidos, un notario no, no tiene que tener educación. Es simplemente alguien que certifica que, que usted fue la persona que firmó. Right. So in Central and South America, those people are legal experts. That is not the case in the United en, States. En, en Centro y Sudamérica, un notario es un abogado, es un experto. Eso no es así en Estados Unidos. So beware of notarios. Yes. Cuidado con los notarios. Chiquita Reyes asks us, how long do I have to be married before I filed my papers with immigration? How long do you have to be married? Mm -hmm. About uh, 24 hours? 24 hours? <laughs> <laughs> no, you, it, doesn't, it doesn't matter how long you've been married. It, it only matters that the marriage is real, right? Right, correct. So for natural, to become a U.S. citizen, there's a time frame. To become a legal permanent resident, there is not a time frame you would need a marriage certificate. Lo único que queremos ver es no, no nos importa cuánto tiempo esté casada, nos importa que su matrimonio sea un matrimonio real por amor y lo que vamos a pedirle es el acta de matrimonio, pero si usted quiere meter los papeles a las 24 horas me parece bien. Uh, vamos a preguntar, oh, we have to answer also our friends from YouTube. Okay. Uh, good morning Michael, God bless you. Good Hello, saludos. Wow, buenos días. Amen. Bendiciones a ustedes. Um, uh, they, Ismael is asking, how long before my green card expires do I need to file for renewal? So, I would do it at least six months prior. Yo lo haría uh, por lo menos seis meses antes. Uh, gracias a ustedes. And instead of filing for a new permanent resident card, I would file to become a U.S. citizen. Uh, en vez de, de renovar su mica, usted debería ser la ciudadanía. I know, Michael, but you know, you know with us, sometimes we don't have education in our countries and we come here and we work one or two jobs right. and we find jobs where we don't have to speak English. Mm -hmm. And so, um, and some of us don't even know how to read or write in, in, in Spanish, you know? So it's extremely hard for us to learn a new language. So in that case, we wait 15 years with our green card and we are 55 and then we can file in Spanish, right? You can. So at 55 and 15 or 50 and 20, you can. So si usted no puede aprender inglés cuando tenga 55 años de edad y 15 de residente o 50 años de edad y 20 de residente, Tiene que hacerse ciudadano en inglés, pero tiene que hacerse ciudadano. But there's so many great services out there. 
Ay, yo, eh, Michael dice, hay tantos servicios afuera don, para que usted pueda aprender inglés. It's true, it's true. A ver, estoy buscando preguntas. Estoy buscando preguntas, muchachos. Buenos días desde Perú. Thank you, thank you. Cuéntenle a Michael de dónde nos están mirando, de Georgia. Oh, my God. We have people from everywhere. Um, ¿Cuánto tiempo está durando un ajuste de estatus en estos momentos? Si una ciudadana pide a su esposo que entró con visa de turista, la visa vencida hace años, pero me casé con él. Uh, she's asking how long is it taking to do adjustment of status. Can we explain to them how it differs between every office because of the of, of how busy the office is? Right. So depending on where you live. Dependiendo so donde usted vive. We're in Las Vegas. Nosotros estamos en Las Vegas. Las Vegas is growing. Las Vegas está creciendo. And so that just makes the wait even a little bit longer. Hace que la, la espera sea mayor. So right now in Las Vegas, we're talking about a year before an interview. In Las Vegas, estamos right. esperando un año para la entrevista. La, Los Angeles announced that it's a two-year wait. Los Angeles anunció dos años de espera. Pero hay otras oficinas en ciudades más pequeñas donde la, 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 la espera es menor. So Manassas, Virginia, Sterling, Illinois, Pennsylvania, Oh, San Diego, Plainfield, New Jersey. Muy bien. Hayward, California, Chicago, México. Gracias, gracias. Yeah, so unfortunately, all those wait times are different. If you want to know what the wait time is in your city, you can actually go on to our website and it will, we now have a page that tells you these are the processing times for your city. Uh, cada, cada estado, cada ciudad es diferente. Entonces, si usted quiere saber, lo mejor que puede hacer es ir a la página web de inmigración www.uscis.gov y ahí usted va a buscar específicamente en su oficina cuántos están demorando. Hello from Miami, Albuquerque, Chicago. Gracias. Um, abogada, con la nueva ley ahora uno no podrá trabajar. ¿Cómo hacemos los inmigrantes si estamos aquí y ahora están haciendo más revisiones en el trabajo? Esta sí que no es una buena pregunta para hacerle este oficial, créame. <risa> ¡Ay, muchachos! Pregunten lo que puedo preguntarle a él. <risa> él no nos puede decir nada de eso. Uh, dice, Bumpy says, uh, uh, attorney, please ask him if, um, if he thinks that the system that we have right now in place Uh, it, it, it's the best. Um, it's kind of a political mm -hmm. question, so I don't think we should, I, we should ask you this question. I don't get paid for my opinion. <laughs> no puedo darle mi opinión porque a mí no, 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 estamos aquí para ayudar. Uh, uh, what happens when, some, when a, a, a waiver is denied? Can I apply again? So you can always apply again. I would go seek a representation or an experienced uh, immigration attorney or representative's advice before I filed again, though. Si le niegan el perdón, usted siempre puede volver a aplicar, pero esta vez tiene que hacerlo con un abogado o con un representante que, de una uh, organización acreditada que lo ayude, ¿ok? Porque si no, vamos a vo volver al mismo lugar. Um, He, uh, Fernando says, I am fixing papers uh, as 245i, a single, um, and, and now I'm married with kids. Can they fix uh, under my same petition? Um, there are options that allow for that, yes. Hay opciones que nos permiten eso, but only if the petitioner is a U.S. citizen, right? Because if the petitioner was a legal permanent resident, the petition died when he got married. Right, correct. So, uh, well... Fernando, lo importante aquí es que el peticionario uh, que lo pidió tiene que haber sido ciudadano el día que usted se casó. Si eso es así, usted arregla con su esposa y con sus hijos. ¿Ok? Bueno, muchachos, um, voy a darle las gracias a Michael por estar conmigo con nosotros hoy día. Ha sido un placer tenerlo. Ojalá que la experiencia le haya gustado para que vuelva a venir con nosotros y contestar nuestras preguntas y hablarnos de lo que pasa adentro de inmigración. Michael, thank you so much for coming today with us. Thank you for It's inviting been me. a pleasure having you. As you can see, we are, um, I don't know, 13, 1400 people Very today nice. that we are not angry with the service. We are... We are in dire need of your help, in dire need of communication, so we can 
ease on the fear, ease on the frustration to try to accomplish our, our dream, which is to become legal in the United States. We understand that many of us have made uh, mistakes in the past, but now we wanna make things right and we wanna play by the rules. So thank you so much for coming. You're it's welcome. been awesome. Thank Chicos, you. pónganle un dedito, un corazoncito, que vea que, <laughs> que estamos agradecidos. Um, y que para que la próxima vez que lo invite quiera venir. Así que, as you can see, everybody's going to start saying thank you to you and sending you all their blessings. We, uh, we are so, so thankful to Michael for coming today. Y los veo mañana a las ocho y media, si Dios permite, y que Dios los acompañe. Bye, muchachos. Bye.